Xin chào mọi người à, Hôm nay đọc chương 27 Tứ phẩm tiên Hà tiên cô Yêu thật là yêu Thương thật là thương Không nam, không nữ Âm dương hợp nhất Thánh thai phát sinh Tâm sáng đời đời Luận Phẩm hạnh thứ tư là mở tâm thương yêu Chúng ta nhiều khi chỉ thương những người thân thuộc và yêu những kẻ hợp tánh, hợp tâm. Đó là thứ tình yêu thương có điều kiện và dễ dàng thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh. Thương yêu thật sự chỉ có khi đã biết yêu thương chính mình. Buông bỏ mọi phiền não vướng bận trong tâm. Tâm chống chải mới có chỗ mà dung chứa tình thương được. Một trái tim đầy áp mặt cảm và thành kiến thì chỉ trao đổi cảm xúc chứ còn chỗ đâu mà chứa đựng thương yêu. Mở tâm thương yêu mới thấy rằng ta và mọi người không khác. Bệnh của mọi người cũng là bệnh mà ta đã cưu mang. Chỉ có thật thà chấp nhận cái bệnh của mình mới có cơ may hết bệnh. Cho nhau cái thật thà đó nhiều khi không phải bằng lời. Nhưng cái từ quan đó mới đích thật là thương yêu Không còn phân chia nam nữ Không còn phân biệt ác ôn hay thánh thiện Chỉ biết cho mà không cầu báo đáp Một ý chúc lành nghĩ tốt cho nhau Cũng có thể làm dịu đi trái tim chai đá Một lời nói thật thà có mít lòng Nhưng cũng đánh thức được tận đáy lương tâm Mang cái từ quan đó mà lăn lộn khắp chốn trần ai Hành trang chỉ là đóa hoa sen tinh khiết, tượng trưng một trái tim trẻ thơ, trong sáng, như vừa mới tái xanh. Yêu trọn vẹn cuộc đời với hai mặt thiện ác, như yêu sự thanh thoát của hoa, và yêu luôn cả sự trầm trượt của bùn. Chuyện Cư sĩ Dương Thanh Tu và Mạch Hà Tiên tính tình có tương khắc. Phu nhân thích cái gì thanh tao nhẹ nhàng và thơ mộng, rất yêu chồng như muốn độc quyền sở hữu. Kể cả trong lĩnh vực tư tưởng, mỗi khi cư sĩ đi đâu về thường bị xét nét, tra khảo. Hà Tiên rất thông minh, trong lúc tường trình có chỗ nào vấp váp thì cứ chỗ đó vặn hỏi. Kỳ cho đến bao giờ phải thú nhận mới thôi. Trong tình gối chăng, vợ chồng thích nhặt khoan thư thớt. Nhưng phải đầy thi vị diễm tình Thanh tu thì tham lan và háo đói Gặp các nữ lan có nhan sắc Mắt lúc nào cũng xanh lè Chuyện hương lửa phòng the Mà làm như trời phong ba bão táp Chớp biển mưa nguồn Đã thế mưa gió lại cứ dập dùi Dầm về Ít có khi nào trời quang mây tạnh Cả hai học phép chiến tánh với thiền sư Tâm Không Họ mạch chụp lấy cơ hội bắt phu quân, hàng ngày nộp bản thấy tánh. Cư sĩ ngay tình khai hết. Thế là một trận lôi đình nổi dậy. Phu nhân vừa khóc vừa nói. Tướng công giỏi thật, lòng lan giả sói. Phen này đành xâm thương đôi ngã. Sự việc không xong, càng ngày càng lớn dần lên. Hà tiên ấn lệ đầy, vơi than thở về nỗi thanh tu tệ bạc. Thiền sư nghe xong tình tự khúc nhôi, nhẹ nhàng ướm hỏi. Thế còn cái tánh độc tài của phơ nhân thì sao? Một bữa kia họ mặc tắm rửa sạch sẽ đi ngủ sớm, định bụng, giữ chay tịnh để mai còn hành hương. Nửa đêm phu quân nặng nặc đòi chuyện mây mưa. Hà tiên bực bội cằn nhằn, giọng kỳ thị. Bị tình dục, trói buộc, thần khí sẽ mất hết, làm sao tu hành giải thoát? Cư sĩ năn nỉ hỉ ôi quá, đành phải cho, sáng dậy, vẫn còn mặc cảm và khó chịu. E đường tu vì thế bị trì trệ, đánh bạo đem câu chuyện khuê phòng ra hỏi. Thiền sư Trấn An, trong thiên đạo âm dương phải dung hợp để lập thế quân bình, con người không sống ngoài định luật ấy được, chuyện đó cũng bình thường thôi. Họ mặc dặn dĩ hơn. Nhưng mà Bạch Sư Phụ hơi nhiều, Thiền Sư, mỗi bên tương nhượng nhau một chút. Một thoáng suy tư bỗng Thiền Sư hỏi ngược lại. 
Phu nhân có hiểu tại sao mình lại kỳ thị chuyện đó không? Hà Tiên Bạch Đêm qua trước khi đi ngủ Đệ tử đã chuẩn bị tinh thần giữ mình chay tịnh để dự lễ Chẳng dè tướng công phá hư chuyện Cứ thế này đường tu sợ chậm trễ Thiền sư cười Muốn giải thoát đến vô cùng Thì phải giải thoát ngay sự sợ hãi này Bây giờ, đó là xong cái chương Bây giờ à, tôi xin nói à, một chút về bát tiên à, Tám phẩm tiên, phẩm tiên này đó mọi người đều phải đi qua hết á à, Tánh nào trội thì đánh tánh đó của mình Khi quán thông và điều chỉnh để đạt được quả vị đó Nhưng rồi cũng phải lột cái áo tiên đó để tiến lên tiếp Còn Phật là đạt tới không rồi Lúc đó đã biết mình là ai Nhưng cuối cùng cũng phải lột luôn áo Phật Để không có cái không mới trở về cái cội nguồn Tu thì phải có lốc lan Đi từ thấp đến cao Trung quy cũng là phải biết mình Hiểu thấu sự ngọn ngành Không u ơ được Xuất hồn xuất vía là còn thấp lắm Chỉ có thấy sai sửa sai Lập lại quân bình nội tâm Thì cái thức mà mình có được Mới đi theo với mình còn thế gian của cải hay những tốt xấu của thể xác sẽ ở lại và trở thành các bụi. Cứ nhận xét về lùng điểm của mình vô thường lắm. Hôm nay ngồi thiền thấy nhẹ, mai lại nặng trượt. Phải chăng ban ngày đã thiếu tỉnh thức thấy mình sai và tự điều chỉnh cho quân bình nên mới có sự nặng nề lúc tham thiền không? Thôi đó thì ai cũng, cũng đã trải qua khi mà tham thiền. <cười> Nhiều khi ban đêm ngồi úi cha ơi ngồi nhẹ quá Nhưng mà sáng rồi có chuyện chọc giận nổi khùng lên Mà tiêu hết Hôm nay đó thì cái chương này nói về Hà Tiên Cô Cái phẩm này đó nói là về tình yêu đích thực Mà cái tình yêu đích thực đó là yêu chính mình Thì mới tự cứu được Và thấy rõ mình phải yêu thật sự mình Chứ còn cứ hướng ngoại lo tranh chấp với nhìn người này người kia hoặc yêu người này người kia cũng là không có thật không có phải là tình yêu thật mà tình yêu đó nó có sẵn trong trong mình rồi chỉ tại cái tánh so đo với tham sân si hướng ngoại của mình à, mà mình không có biết phát huy cái tình yêu sẵn có đó thôi à, cho nên kết luận không nên tìm phật tiên ở ngoài mình không nên ỷ lại tha lực rồi bị xâm chiếm thể xác là hết tu thân người khó được Phật Pháp khó nghe, duyên lành khó gặp, sứ Phật khó về. Cho nên đừng để mất cơ hội. À, dài thôi, nghĩa là chương này cũng xong. À, để coi chuyện Hà Tiên Cô, hồi chuyện Hà Cương Cô thì cũng không có gì mà ấy lắm. Chỉ hồi, hồi tương truyền là hồi xưa Hà Tiên Cô rất là có hiếu với mẹ. Rồi xong rồi có nghĩa là lo cho mẹ dữ lắm rồi à, có một có duyên thì gặp à, vị tiên à, đến à, cứu độ thì à, những vị tiên đó có ra à, một cái à, một cái giống như công án cho hà tiên cô làm là phải nghĩa là chết giống như một loại chết trước khi chết vậy đó nếu dám làm thì mới bước vào trong cái giới tiên được thì đại khái cái 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 chuyện của hà tiên cô nó là như vậy mà sau khi mà, mà, mà tiên cô đã dứt khoát và thí mạng đó để nhất định tu đó thì thì người đã được thành tiên đến đây chấm dứt chương này xin chào mọi người nha và hẹn clip sau mọi người hãy cùng tôi ô oh, hey